എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ റിഫർബിഷ്ഡ് സ്റ്റുഡിയോ കോൾപ്പാടങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോകോള് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതര ഇനങ്ങൾ എന്നിവയും അന്തരിച്ച ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന സാന്നിധ്യമായ പ്രൊഫസർ സ്വാമിനാഥന്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങും സമുചിതമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവനക്കാർക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനം എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ വന്ന പ്രയാസവും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഈ രണ്ട് ചുമതലകൾ വഹിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിൽ ഉദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക എന്തിരിക്കലും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോടുള്ള കടപ്പാടും അതുപോലെ തന്നെ റിഗ്രറ്റ്സും കൂടി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടു പങ്ക പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഷക്കീലെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവര് എം പ്രൊഫസർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അനുസ്മരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ മറ്റ് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ മുഴുവനും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്ന ഏതാനും വാക്കുകളിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായ ഫെസിലിറ്റീസ് സൗകര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ അളവ് വരെ കർഷക സമൂഹവും കേരളവും കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ വിശ്വാസത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാക്കേജ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് മുൻമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ആവശ്യമായ തോതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ എന്റെ അറിവ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ സാങ്കേതിക ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടീം ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഡയറക്ടർ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിന് എന്റെ കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ പിന്നീട് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഒരു താരതമ്യത്തിന് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് പശ്ചാത്തലമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മുതിരുന്നില്ല കാർഷിക സർവകലാശാല ഒട്ടും മോശപ്പെട്ട ഒരു സർവകലാശാലയല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മികവുണ്ട് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോകത്ത് എവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറ്റിനറി സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രോഗ്രാമിനെ പോലെയും ശക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രൊഫസർമാര് ലഭിച്ചിരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നീട് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി ആയപ്പോൾ അത് ലോകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർമാരോ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളോ മണ്ണുത്തിയിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങും മീതയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ആ സൗകര്യങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഈ പറയുന്ന വിശ്വ റാങ്കിങ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം ഞാനതെ പറ്റി മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുന്ന ആളിന്റെ മനോഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മനോഭാവത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് മാത്രം നോക്കി അതില്ല ഇതില്ല അതില്ല ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനസ്സിന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിയെ നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ രസമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ എന്നെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നെൽകൃഷിയുടെ ഭാവി എന്താകും അപ്പൊ ഞാനൊന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല ഞാൻ ഞാൻ സശ്രദ്ധ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം നെൽകൃഷിയുടെ ഭാവി എന്താകും നമ്മുടെ കൃഷി എവിടെ പോകും ഇങ്ങനെ പോയാൽ എവിടെ ചെല്ലും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻപുട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു സർ ഡോൺ മൈൻഡ് സാറിന് എത്ര ഏക്കർ നിലമാണ് പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് പ്രിസൈസ്ലി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഹീസ് റിക്വയർമെന്റ്
എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊരു വലിയ സൂചികയാണ് വലിയൊരു സൂചനയാണ് കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൃഷിഭൂമി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിരാശരാവുകയല്ലേ വേണ്ടത് അവ പിന്നെ പാരലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം നെല്ലിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതര മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഈ പഠിച്ചതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ സമീപനം കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു വരണം ഞാൻ രണ്ട് അനുഭവം മാത്രം ചുരുക്കി പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് തീസീസ് എഴുതിയത് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് വർക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഈ ബയോസ്പെസ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നത് നോർഫക് എന്ന് പറയുന്ന കൗണ്ടിയിലെ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്ലാന്റിന്റെ മെയിൻ ഇൻടേക്ക് പൈപ്പിനകത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പൊല്യൂട്ടന്റ് ആ ആ പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോ ഏജന്റ് ആണ് അത് പൈപ്പിനെ മൂടും എല്ലാ സമ്മറിലും അത് വളർന്ന് മൂടും അപ്പൊ അത് വളരെ രസകരമായ അസൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അവിടുത്തെ വൂൾസ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യന്റെ കൂടെ ഈ വേഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ പൈപ്പിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണം പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പാണ് ഒരാളിനകത്ത് അതിനകത്തൂടെ ധാരാളമായിട്ട് പോവാം അപ്പൊ അതിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ലണ്ടനിലാണ് അനാലിസിസിന് അയച്ചത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിന് വേണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ കുറെ മൈക്രോസ്കോപ്പി അതിനാവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതിന് അന്ന് എന്റെ സൂപ്പർവൈസർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ മേരി സ്പെൻസർ ജോൺസ് അവരാണ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഞാന് അവിടെ പോയ ശേഷം ഞാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പി വേണം അപ്പൊ ഇ എം യൂണിറ്റിന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ഇ എം യൂണിറ്റ് ആണ് അവിടെയുള്ള ബയോളജി അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായ യാതൊരുവിധ സ്പെസിമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതില്ല ഞാൻ മേരിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ ഇ എം യൂസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മേരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അലക്സ് ബോൾസിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഈ ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി അപ്പൊ ഞാൻ അലക്സ് ബോൾസിന്റെ റൂമിൽ ചെന്നു അപ്പൊ അലക്സ് ബോൾസ് എന്റെ ആവശ്യം എല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം സൈവാണ് അലക്സ് ബോൾസ് നേരെ ഡയറി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ബുധ ചൊവ്വാഴ്ചയോ മറ്റുമാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശീലം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപേക്ഷ എവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അയാൾ എന്നെ വളരെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തോ ഒന്ന് അപേക്ഷ നിങ്ങളോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനൊന്ന് മണി നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരിക മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുത്ത് പ്രയോ പ്രയോഗം ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നാൽ ഞാൻ വല്ല എന്തെങ്കിലും ഫോർമാലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് കാരണം ഒരു ഇരുപത് ആളെ മറികടന്നിട്ട് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അലക്സ് ബോൾസ് കുറച്ചു പേരെ എന്നെ നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടോ മനുഷ്യ നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്ത്യയിലല്ല ദിസ് ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ കൺട്രി സി ഐ ഹാവ് ഷെഡ്യൂൾഡ് യു അറ്റ് ലെവൻ എ എം യു കം ആൻഡ് ടേക്ക് ഓവർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ യുവേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും വളരെ കോസ്റ്റ്ലി എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഒരുപാട് മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ ലോഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ലോഡിങ്ങിനൊക്കെ വലിയൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ശൈലിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് വല്ല തകരാറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അലക്സ് ബോൾസ് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡാമേജ് ഐ വിൽ ബൈ എ ന്യൂ വൺ യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനോഭാവത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനല്ല ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പൗണ്ട് വില വരുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് എൻറ്റയർലി എന്റെ ഡിസ്പോസലിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അയാൾ എന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വന്നതേ ഇല്ല അയാൾ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എനിക്ക് തന്ന് സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ എൻറ്റയർലി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ എൻറ്റയർ ലബോറട്ടറി ടു മീ ആൻഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫോർ ഫോർ ദ ഹോൾ ഡേ വൈകുന്നേരമോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ആ ലാ
ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിനോ വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആരംഭിച്ച വർഷങ്ങളിൽ ഞാനായിരുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാപക വൈസ് ചാൻസലർ പലതും പഠിച്ച വർഷങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം അവിടെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പല പ്രൊഫസേഴ്സ് തന്നെ അവർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണ് പഠിപ്പിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇനി മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറയാണ് മേക്കിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു വിഷയം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഫാമുകളെല്ലാം ലാഭത്തിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പക്ഷെ ഈ റവന്യൂ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ പോൾട്രി വി ഐഡന്റിഫൈഡ് പോൾട്രി ആസ് എ വെരി വെരി പൊട്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അന്ന് കിട്ടി നബാഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഫണ്ടുകൾ സോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വല് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അത് ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് യാതൊരു പരാതിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ വളരെ ഹ്യൂജ് ഇറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ എ ഹ്യൂജ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊഫ് അപ്പൊ ഞാൻ വിൽ ട്രൈ ടു ഇംപ്രസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്റർണൽ റവന്യൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ദിസ് ഫാംസ് വിൽ യുനോ യു വി നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം അതേ ഒരു വലിയ തർക്കം അതിൽ ആരംഭിക്കും പറയും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമേർഷ്യൽ സ്ഥാപനമല്ല ദർ ഷാൽ ബി നോ പ്രോഫിറ്റ്സ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വാട്ട് വാട്ട് ഷാൽ ബി ദർ ലോസസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എ ഗുഡ് മോഡൽ ടു ഷോ ദ പോൾട്രി ഫാർമേഴ്സ് ദാറ്റ് യുനോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വെങ്കടേശ്വര ഗ്രൂപ്പിനെ പോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ബട്ട് ദ ഗ്യാപ് ഷുഡ് ബി ആസ് മിനിമം ആസ് പോസിബിൾ അപ്പൊ ഈ കമേർഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്കിൽ വലിയൊരു തർക്കം അവിടെ ഉയർന്നു വരിക അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമാവൂ ഞാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഒരു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് യു വാസ് ഇൻ എൻ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നൺ ഓഫ് ദ ഐദർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫോർവേഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് കിട്ടാതായത് കൊണ്ട് ശമ്പളം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അവിടെ വൈകി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവരി ബഡി വാസ് റാറ്റിൽ ഈവൻ ഐ വുഡ് ബി റാറ്റിൽ ഇഫ് മൈ സാലറി ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് വേറെ വരുമാനവും നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ചർച്ച അത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇതേ വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ അല്ല ഇതിൽ രസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹീ വിൽ റേസ് ദിസ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈ കമേർഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോൾട്രി വേണ്ട അത് നമ്മുടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ പണവും ഇത് ഈ പോൾട്രി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആക്ടിൽ ഉണ്ടോ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം ആക്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നൊരു നിലപാട് അദ്ദേഹം എടുത്തുകളെ അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു നിലപാടാണ് ആക്ടിന് എഴുപത്തിയാറ് സെക്ഷനോ മറ്റേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോൾട്രി ഫാമിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിയമസഭ ഒരു കമാൻഡ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഫാം നടത്തുന്ന ആൾ വേണം അതിന്റെ പിന്നെ വിറ്റുവരവിന്റെയും ചെലവിന്റെയും അന്തരം ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥാപിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺവെർസേഷൻ വന്നപ്പോഴും ഇതേ വ്യക്തി എന്നോട് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് ചോദിച്ചു ശമ്പളം ഒന്നാം തീയതി തരേണ്ടതല്ലേ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ശമ്പളം ഉള്ളത് ആക്ടിൽ അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തെ ഷാറ്റർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ വികാരാധീനനായി അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആക്ടിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ആക്ട് വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ഡു യു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയോ അത് പോട്ടെ അതെ വിരമിച്ച് വളരെ മുമ്പ് പോയ
എനിക്ക് ഈ ചോക്ക് പൊടി കയ്യിൽ പൊരണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ബോർഡ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചോക്ക് പൊടി എന്റെ കയ്യിൽ പൊരളുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് തോന്നുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സംവിധാനം ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല ഇത് നമുക്ക് ചോക്കും ചോക്ക് പൊടിയും അങ്ങനെ ഞാനൊരു കൺസെഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഈ സ്മാർട്ട് ബോർഡ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു ചോക്കും ചോക്ക് പൗഡറും അവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കും യു വി വിൽ കവർ ദ ഹോൾ തിങ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് പിന്നെ ഒരു വിമർശനപരമായിട്ടല്ല ദി ഹോൾ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ടേൺസ് ഓൺ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതിലാണ് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ടൈം ഫോർ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ എസ് ആർ എഫിന് ഒക്കെ വലിയ എക്സലൻസ് കാണിച്ചു അതിൽ അധ്യാപകരുടെയും കഴിവുണ്ട് മിടുക്കുണ്ട് സി നോ ബഡി നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഫെസിലിറ്റി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ബിലോ പാർ പക്ഷെ ഇതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓൺട്രപ്രനർഷിപ്പ് വേണം ഒരു ഉൽപ്പന്നപരത വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മനുരത്നയുടെ എക്സാമ്പിൾ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വളരെ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അവനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ആ ആ നെൽവിത്തിനെ കർഷകർക്ക് ബെറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദി തിയററ്റിക്കലി if my ma- my management has no problem i have no issue in even starting a company in the university which is the easiest to do videshathakke chennu kanja njan university padipikumba ende pikke professor marku avare sondam company undu avar university de company manage cheyunnu they are permitted to start enterprises company director maarana company managing director maarana avar avare business without conflict of interest nadathunnund adu valiya meghalayana adippo ipo for example uh, london's emergency hospital charing cross emergency hospital is a university of london de or unit aanu adu or business site aanu register cheyidirikkunnu adinu pinne tax registration adakkulla ella karyangalum undu adinde university de or officer aayirikku adinde chairman adinde director adinde company so companies work within the universities ഇതിനൊക്കെ പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നെ അസാര നല്ല പിന്നെ അടി കിട്ടിയവനാണ് ഞാൻ കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റഴിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ വിറ്റുപോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദു ബിലീവ് ദാറ്റ് എവരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് മോമെന്റ് it's uh, it's high moment it's low moment it's it's wait pulls along etc etc idellam thanne nammada munbilulla options nammada munbilulla parimithamaya options intelligent aayittu pettanu convert cheyan pattuna fast thinking aayittulla oru team ne idu pinne munnotu kondu vanu appo aa desheil ulla oru chavadu vepp ennulla nilayil ee sauryangal vardichathu pinne ella cheriya initiatives anengil it has a huge dividend adinte pinnil pravartichcha director of extension registrar പ്രൊഫസർ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് സബ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ സ്ട്രെങ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആത്മവിശ്വാസം വേണം എൻ്റർപ്രൈസ് മെന്റാലിറ്റി വേണം അനത്തിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിലും വ്യക്തിഗത നേട്ടം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലും അൺഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയിലും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സെർവ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദി ഫാമേഴ്സ് ദി സ്റ്റേറ്റ് മച്ച് മച്ച് ബെറ്റർ പ്രൊഫസർ സ്വാമിനാഥനെ കുറിച്ച് വേറൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനത് മാറ്റി വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ രജിസ്റ്റർ ഒന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ഫ്യൂ പ്രോഗ്രാംസ് ടു അറ്റൻഡ് ടു പ്രൊഫസർ സ്വാമിനാഥനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കപ്പെട്ടു എഴുതപ്പെട്ടു വളരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഏട്ടിലെ ഉള്ള അറിവും അത് പോളിസി സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് പരിചയം നേരിട്ട് പരിചയം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജസിലാണ് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ വർഷങ്ങളാണ് വൈസ് ചാൻസലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പല ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റീസിലും കർഷകശ്രീ അടക്കമുള്ള ഡെറ്റർമിനേഷൻ പിന്നെ അവാർഡ് കമ്മിറ്റീസിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരേ ഹോട്ടലിലോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ താമസിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗ്സിൽ പങ്കെടുത
അത് ഞാൻ വളരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ പെർട്ടിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആവശ്യമായ കാര്യത്തോട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല വളരെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് എത്തിയ ആളുകൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളോടും ഒരു ബയാസ് ഉണ്ടാവും അത് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ പറയും ഇത് ശരിയാവില്ല അത് ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് പറയും അപ്പോൾ ഈ വാസ് റിമാർക്കിബിളി അഡാപ്റ്റഡ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ സ്വാമിനാഥൻ ഇസ് ഓൾറെഡി എ ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലെജൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്ചർ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഐ വാസ് അമേസ്ഡ് വിത്ത് ഇസ് വേവ് ലെങ്ത് ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു സോർട്ട് ഓഫ് ലിസൺ ടു ഈവൻ അബ്സേർഡ് ഓർ അബ്സേർഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ സേ ഹി വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ടോളറൻറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ടോൾ ഇൻ ഹിസ് റിസെപ്റ്റിവിറ്റി ടു ഐഡിയാസ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു കൺവേ ടു ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ടു തിങ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്പർ വൺ ഈസ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ട്രസ്റ്റ് വൺ അനദർ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ഇസ് വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് കൾച്ചർ ഈസ് ദറ്റ് ഈ ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ നഗരം കൊച്ചി നഗരമാണെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് പാരനോയ വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റി ഹാസ് ബിക്കം സോ ഡൈവേഴ്സ് നിങ്ങളൊരു ഒരു മെട്രോയുടെ ക്യാബിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പല നാഗരികതകളിൽ നിന്ന് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ കയറുന്നത് ഇതേ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഒരു ഓടുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ആ ബസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളം ഇതര ഭാഷകളാണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മലയാളി പകച്ചു പോകും നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പല ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും ഇപ്പൊ എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് അത് കേരളത്തിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഇറ്റ് ബട്ട് ദ ലണ്ടനർ ഹാസ് ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം അവര് പിന്നെ ഇപ്പോ ഒറിജിനൽ ലണ്ടനേഴ്സ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏഴിൽ ഒന്നോ മറ്റേ ഉള്ളൂ ലണ്ടനിൽ ആ ആ നഗരം ലോക നഗരമായിട്ട് മാറി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷയായിട്ട് മാറി സം അതർ ലാംഗ്വേജസ് പോസിബിലി ഹിന്ദി മേ ബി ബി സ്പോക്കൺ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റി ദേവ് ദേവ് എക്സ്ട്രീംലി ടോളറൻറ്റ് ആൻഡ് അബ്സോർപ്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഡെസ്പൈറ്റ് വെരി ഡിസ്റപ്റ്റീവ് കൾച്ചറലി ഷോക്കിംഗ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ട്രസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഗോ ഫോർവേഡ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഈ വേവ് ലെങ്ത് ടു understand diverse ideas and uh, and 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 develop perspective so these two things i remember very fondly from uh, professor swaminathan uh, dr shakila will be taking a, a longer uh, review of or uh, remembrance of the man so i stop here and leave the uh, day to you thank you very much for having me online and once again i am i regret that i could not be there in person thank you so much